హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్ లాసెస్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ప్రతి దాంట్లో ఏ ఎలక్ట్రికల్ ఎలాంటి ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్లోనైనా లాసెస్ అనేవి కంపల్సరిగా ఉంటాయి ట్రాన్స్ఫార్మర్లో అయినా ఎలక్ట్రికల్ మోటార్లో అయినా కంపల్సరిగా లాసెస్ అనేవి ఉంటాయి మోటార్లో అయినా జనరేటర్లో అయినా ట్రాన్స్ఫార్మర్ కంపల్సరిగా లాసెస్ అనేవి నూటికి నూరు శాతం ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్కి వచ్చేటప్పటికి టూ టైప్స్ ఆఫ్ లాసెస్ ఉంటాయి కాపర్ లాసెస్ ఐరన్ లాసెస్ ఓకేనా కాపర్ లాసెస్ అంటే దేని వల్ల వస్తాయి అనే దాని గురించి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం మన అందరికీ తెలుసు కాపర్ అనేది ఒక మెటాలిక్ సబ్స్టెన్స్ ఈ యొక్క కాపర్ని మనం కండక్టర్గా యూజ్ చేస్తాం ఎక్కువగా కాపర్ని ఎక్కువగా కండక్టర్గా యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క కాపర్ని మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్లో యూజ్ చేస్తాం ఎందుకు ప్రైమరీ సైడ్ వైండింగ్ కోసం సెకండరీ సైడ్ వైండింగ్ కోసం ఈ యొక్క ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాపర్నే మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో ద కరెంట్ ఫ్లో ఇన్ ద హెచ్వి సైడ్ ఈజ్ అండ్ ఎల్వి సైడ్ వైండింగ్ ప్రొడ్యూసర్స్ హీట్ సో మనకి ఎప్పుడైతే ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ప్రైమరీ వైండింగ్ సెకండరీ వైండింగ్ ఉంది కదా సో మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్లో లోడ్ అనేది ఇస్తున్నామో అక్కడ హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట లోడ్ పెరుగుతున్నకోలేదు లోడ్ లోడ్ వేసామంటే కంపల్సరీగా హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఎందుకంటే కరెంటు వల్ల హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో ద హీట్ హీట్ లాసెస్నే మనం కాపర్ లాసెస్ అని అంటాం ఓకేనా ఈ యొక్క కాపర్ లాస్ కాపర్ లాసెస్ అనేవి ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది లోడ్లో లేనప్పుడు తక్కువగా ఉంటాయి ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది ఎక్కువ లోడ్ ఫుల్ లోడ్లో ఉన్నప్పుడు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట మ్యాక్సిమం లాసెస్ ఉంటాయి సో ఈ లాసెస్ని మనం తగ్గించాలి తగ్గించాలి అసలు లాసెస్ అనేవి ఉండవు అని చెప్పకూడదు తగ్గించాలి సో ఇలా తగ్గించాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్లో మనం ఆయిల్ని ఫిల్ చేస్తాం ఓకేనా ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ట్యాంక్ ఉంటుంది ట్రాన్స్ఫార్మర్ ట్యాంక్లో ఈ యొక్క వైండింగ్స్ని అందులో ప్లేస్ చేసి అందులో ఆయిల్ కు ఆయిల్ ఫిల్ చేస్తాం అనమాట ఈ యొక్క ఆయిల్ని మనం ఇన్సులేటెడ్ ఇన్సులేటెడ్ ఆయిల్ అని అంటాం మినరల్ ఆయిల్ అంటాం అనమాట ఓకేనా ఈ యొక్క ట్రాన్స్ఫార్మర్ ట్యాంక్ అనుకోండి ఈ యొక్క ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈ యొక్క వైండింగ్స్ని ప్లేస్ చేసి ఇందులో ఆయిల్ అనేది ఈ అందులో వేస్తాం అనమాట సో ఈ యొక్క ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ఆయిల్ అనేది వేస్తామో ట్రాన్స్ఫార్మర్ హీట్ హీట్ అవ్వడం వల్ల ఈ యొక్క ఆయిల్ అనేది ఒక వైండింగ్స్ని కూల్ చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ద వైండింగ్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద ఇన్సులేటర్ ఆయిల్ మినిమైజ్ ద హీట్ ఈ ఇన్సులేటర్ ఇన్సులేషన్ ఆయిల్లో ఒక వైండింగ్స్ని ప్లేస్ చేయడం ద్వారా హీట్ని కొంతవరకు తగ్గిస్తుంది డ్యూరింగ్ లోడ్ కండిషన్ లోడ్ సమయంలో ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క హీట్ని హీట్ లాసెస్ని తగ్గిస్తుంది ఈ యొక్క ఆయిల్ అనేది కాపర్ లాసెస్ అనేవి ఇలా ఇందులో ఆయిల్లో ఈ యొక్క వైండింగ్స్ని ప్లేస్ చేయడం ద్వారా కొంతవరకు తగ్గుతాయి అని చెప్తున్నాం అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఐరన్ లాసెస్ గురించి చెప్పుకుందాం సో కాపర్ లాసెస్ అనేవి దేనివల్ల వస్తాయంటే కరెంటు వల్ల వస్తాయి కరెంటు వల్ల వచ్చే లాసెస్ని కాపర్ లాసెస్ అంటాం ఐరన్ లాసెస్ వల్ల వచ్చే లాసెస్ని ఓల్టేజ్ వల్ల వచ్చే లాసెస్ని ఐరన్ లాసెస్ అని అంటాం సూరింగ్ ద ఫ్లక్స్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ దేర్ ఆర్ సమ్ లాసెస్ ఇన్ ద ట్రాన్స్ఫార్మ్ సో మనందరికీ తెలుసు ట్రాన్స్ఫార్మర్ ప్రైమరీ వైండింగ్ నుంచి కోర్ కోర్ త్రూగా కోర్ మీదగా సెకండరీ వైండింగ్కి ఫ్లక్స్ లైన్స్ అనేవి పాస్ అవుతాయి సో ఈ యొక్క ఫ్లక్స్ లైన్స్ ఈ యొక్క ఫ్లక్స్ లైన్స్ కోర్ త్రూగా పాస్ అవుతాయి ఫ్లక్స్ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ సమ్ లాసెస్ అనేవి ఉంటాయి సో ఈ యొక్క లాసెస్ని మనం ఐరన్ లాస్ అంటాం ఫ్లక్ కోర్ అనేది ఒక ఐరన్ మెటీరియల్ అనమాట ఓకేనా ఈ యొక్క ఐరన్ మెటీరియల్ వల్ల కలిగే లాసెస్ని మనం ఐరన్ లాస్ అంటాం ఫ్లక్స్ లైన్స్ పాస్ అవుతున్నాయి కదా ఈ కోర్ మీద ఆ సమయంలో సమ్ లాసెస్ అనే వస్తాయి ఈ లాసెస్ని మనం ఐరన్ లాస్ అంటాం సో ఈ యొక్క ఐరన్ లాసెస్ అనేవి ఓల్టేజ్ వల్ల వస్తాయి అనమాట అగైన్ ఈ ఒక ఐరన్ లాసెస్ అనేవి మళ్ళీ టూ టైప్స్గా డివైడ్ అయ్యాయి ఓకేనా ఐరన్ లాసెస్లో మనం ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్ అంటాం హిస్టీరిసిస్ లాసెస్ అంటాం ఓకేనా ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ ఫ్లక్స్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ఇన్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ ఫ్లక్స్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ద ఫ్లక్స్ కట్స్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ కండక్టర్ అంతే కదా ఇప్పుడు మనకి చెప్పుకున్నాం ఏదైనా ఒక కండక్టర్లో ఫ్లక్స్ అనేది పాస్ అయితే అక్కడ మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది క్రియేట్ క్రియేట్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం సో ఈ యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల క్రియేట్ అవడం వల్ల మనకి కరెంట్ లాసెస్ ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్ అనేవి ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ మీద కోర్ వల్ల మనకి వస్తాయి అనమాట ఓకేనా ఇదనమాట హిస్టీరి లాస్ హిస్టీరిసిస్ లాస్ అంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్
సో ఇదే దీని వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ఇస్టీరిసిస్ లాసెస్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి ఓకేనా గైస్ ఈ విధంగా ఇందులో మనకి ఈ విధంగా ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ లాసెస్ అనేవి ఉంటాయి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాం